ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കക്ക ഇറച്ചി എങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് കക്ക ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗരം മസാല ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അവർ നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഉളുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് വേ ഇതായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നാരങ്ങ നീരൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ അടച്ചു വെക്കുവാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓൾറെഡി കക്ക ഇറച്ചിയുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് ജഗാലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടിയവർക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞാണ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ചേർക്കാനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടില്ല എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർ പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കക്ക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കക്ക ഇറച്ചി ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കക്ക ഇറച്ചി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കക്ക ഇറച്ചി 
Bunlardan onu ekleyelim. İçeri gönlüm. Bunlardan onu നമ്മൾ വെച്ച് ആവി വെച്ച് വെച്ചായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇത്രയും വെള്ളം ആയി കണ്ടോ ഇത്രയും വെള്ളം ആവിയിലിരുന്ന് ഒന്ന് വേ വേവുകയാണിത് ഇങ്ങനെ വരും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ആവിയിലിരുന്ന് ഒന്ന് വേ വേവട്ടെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ നോക്കാം അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കണം ഇത് മാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നിരുന്നു ഇത്രയും നേരം വേവട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഇത്ര ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ചേർക്കുവാണ് വെന്തോ ഇല്ല എന്നിത് പൊട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് വെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് എരിവിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്ര 